ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ റെസിപ്പി വ്ളോഗ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസിയായി വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള കുറുകിയ ചാറോട് കൂടിയ ബീഫ് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തി റൊട്ടി പൊറാട്ട റൈസ് എന്നിവയുടെ കൂടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായി കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ബീഫ് കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി തൊലി കളഞ്ഞ് നുറുക്കിയെടുത്തത് ഒരു വലിയ കുടം വെളുത്തുള്ളിയും വൃത്തിയാക്കി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതും മിക്സിയുടെ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യത്തിന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി രണ്ട് സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ മസാലക്കൂട്ടുകളെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ മസാലക്കൂട്ടുകളെല്ലാം നന്നായി അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വലിയ രണ്ട് സവാള ഈ കാണുന്ന വിധത്തിൽ കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കുക്കർ അല്പം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് കഴുകി നെടുവി കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി വഴണ്ട് വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ കറിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നന്നായി സവാളയൊക്കെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
മസാല കൂട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ സവാളയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിം അല്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീഫ് പീസുകളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മസാല കുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന ജാറിനകത്തേക്കാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പാകത്തിന് നന്നായി വേകുന്നത് വരെ മൂടിക്കൊണ്ട് മൂടി കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസില് വരെ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം എങ്കിലാണ് കറക്റ്റ് വേവിന് നമുക്കിത് കിട്ടുമല്ലോ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടരുത് നല്ല തിക്ക് മസാല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അത് അടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇടാവൂ പാകത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നേരത്തെ സവാളയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് പോരാ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം നാല് വിസില് വരെ നമ്മൾ ഈ ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ പോയി തീർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുടി തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനിത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല കുറുകിയ ചാറോടു കൂടിയ ടേസ്റ്റി ബീഫ് കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നും ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി വ്ളോഗ്സും ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ ബീഫ് കറി വീറ്റ് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ റൊട്ടി നാൻ ചപ്പാത്തി റൈസ് തുടങ്ങിയവയുടെ കൂടെയും നമുക്ക് ഈ ബീഫ് കറി സെർവ് ചെയ്യാം